yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca. Me palpita lento el corazón. Dicen que es mejor una mala boda que un buen funeral. ¿Será verdad? Porque el amor no es el único motivo por el que una mujer dice... Sí. Acepto. Esta es su nueva vida. Es verdadero, pero puede decir que es una buena imitación. Su departamento es humilde, pero es más conveniente para que nadie sospeche su identidad. A Ren Ortiz no le gustan los pobres. Le gustan los millonarios. Limítese a cumplir con los planes. Esto es lo que tiene que hacer. Su pasaporte. Javier, Javier Bolívar. No está mal mi nuevo nombre. Por ello los hemos de acompañar con amor y con todo nuestro cariño. Víctor, reina, queridos hermanos, hemos venido hoy con alegría a esta la casa del Señor a celebrar un día muy especial en la vida de estas dos almas. Víctor de Rosas, ¿acepta usted como esposa a Reina Ortiz? Sí, acepto. Reina Ortiz, ¿acepta como esposo a Víctor de Rosas? Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Los novios se pueden besar. No. 
no, 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 no. Esto no es lo que yo quiero. Ay, no, necesito más glamour, más brillos. Este vestido es demasiado sencillo, no dice nada. Y yo me voy a casar con un multimillonario. No me puedo casar así. Este vestido es demasiado corriente. Es para una mujercita, no sepa. Anteojito. Ah. A mí se me ocurre algo, si, si me permite. Esta chiquita sabe lo que hace. <risa> bueno, ella, anteojito, es la que me va a acompañar a la boda. Ya sabes, cuatro ojos ven más que dos. Ay, amiga, va a ser una boda raqueta elegante. Me quedé esperándote en la cama, ¿no ah. piensas venir? No. ¿Por? Porque se me hace tarde. ¿Tarde para qué? Para ir a trabajar. Tarde se me hizo a mí, Nicolás, porque estoy como loquita por ti. Digo, yo sé que apenas hace unas semanas que te conozco, pero en verdad te estoy rendida a tus pies. No quiero que estés a mis pies. En todo caso, prefiero que estés en mi cama. Es porque estás enamorado de otra, ¿verdad? No estoy enamorado de nadie. Y tampoco lo voy a estar. No soy de los que se enamoran. Ay, mírate, amiga, nomás. Es que estás preciosa. ¿Y cómo va todo con anteojito? ¿Misión imposible o se pudo hacer algo? Ay, mira nada más. Siempre he dicho que con dinero se puede solucionar casi todo. Estos aretes sabes que me los tienes que devolver. Son míos, valen una fortuna. ¿Mm? Cuídalos con tu vida. Gracias. Ah, 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 ah. Bonita, pero invisible. La única reina de la fiesta tengo que ser yo. Ya sabes, anteojito, las actrices tenemos un ego bastante grande. Nos encantan los primeros planos. ¡Ah, no me diga! ¿Usted es actriz? ¿En sí? A ver, ¿dónde sale para verla? Ay, anteojito, quedarías del color de un tomate si vieras mis escenas. Aunque te vendrían bien. No es una actriz normal. Es una actriz de cine... Um, erótico. ¿Porno? Conocida como estrella. Tuvo suerte. Se consiguió un magnate, dueño de la mitad de los hoteles y los casinos de Las Vegas. La vida es así. Algunas nacen con estrella y otras... estrelladas. ¿Estás bien? No te caigas. ¿no? Ay, Dios mío, pues es que no me puedo parar en tacones. No voy a poder caminar con esto. ¿eh? ¡Reina! 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 Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Zorra, trepadora. 
Yo también te quiero. ¿Vamos? Estos aretes sabes que me los tienes que devolver. Son míos, valen una fortuna. ¿Mm? Cuídalos con tu vida. Gracias. Dios, casi te mato. Deberías de tener un poco más de cuidado. Pero bueno, igual es una suerte que no estés en la ceremonia. ¿Por qué? Porque tanta belleza de una invitada pondría muy nerviosa a la novia. Gracias. Bueno, no creo que eso sea cierto, pero gracias de todos modos. No, igualmente soy Mira, yo. Mira, no sé lo que no seas, pero sí sé lo que eres. Eres la invitada más hermosa de esta fiesta. Bueno, tú te estás perdiendo la ceremonia por estar aquí hablando conmigo. Ah, no. Nunca me cantaron las ceremonias. Siempre prefería hablar con las mujeres bonitas antes que escuchar un sermón. Me tengo que ir. Espera. ¿Cómo te llamas, Reina? Reina. Si tan solo pudiera besarte. Núñez. Núñez, muévete. ¿Qué crees? ¿Que los carros se van a estacionar solos? Núñez, vamos. Estefanía Pérez, ¿aceptas a Artemio Hidalgo por esposo? Sí, acepto. debiste haber venido, Camila. ¡Ay, Nicolás! El dueño del casino para el que trabajo se ha casado y no me puedo ir. A ver, baby, no seas tonto. El dueño del casino para el que trabajas no le va a pasar nada si tiene un ballet parking menos, uno más. En cambio, yo sí me estoy muriendo por ti, mi amor. Por favor, vámonos. Vente conmigo y si te corren puedes trabajar para mi papá. Él nos va a consentir con todos los gustos que queramos. Ah, pues felicidades. Entonces vete con tu papá que tiene mucho dinero. Yo no salgo con una mujer porque tenga dinero. Y no me interesa ni el tuyo, ni el de tu papá, ni el de nadie. Es que ya, Camila, basta, por favor. Sí, basta. Pero basta de que yo me esté humillando de esta manera frente a ti. ¿Sabes qué? Escúchame muy bien, Nicolás Núñez. Te vas a arrepentir de no haber querido estar conmigo. ¿Qué pasó, Nicolás? Nada importante. Oye, ayúdame, por favor. Necesito colarme a la fiesta. Cúbrame. ¿Qué? Te conocen, Nicolás. Si trabajas en el casino, no te van a dejar. Pues algo se me va a ocurrir. ¿Qué? Disculpe. ¿Está embarazada? Sí. <ríe> Hijo de tu... ¿Bailamos? Yo no te dije que sí. Bueno, el silencio en algunos lugares también es una respuesta. Es que no debería estar bailando contigo. ¿No? 
¿Y eso por qué? ¿Vienes con tu novio? <risa> no. ¿Tu esposo? Tu amante. Yo no tengo amantes. Ah, ya sé. Entonces vienes con tu papá. ¿Me permites tantito? Pablo, ¿dónde se ha metido Núñez? Hace rato que lo estoy... Tranquilo, tranquilo. No, no, no te no, dices tranquilo, 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 que es la segunda vez que Núñez está... Este... Ahorita te voy a decir dónde está. Ay, Órale. ¿Qué hace el ballet parking más guapo del mundo aquí en mi casa? ¡Ven! Perdón, señora, lo que pasa es que estaba buscando el baño y no lo encontré. <risa> ¿Te gustó el traje que le pedí a Artemio que mandara hacer para ustedes? Bueno, el tuyo es diferente porque tú eres especial. Porque tú eres mi preferido. <risa> ¿Me ayudas con esto? Claro. Mira, por casualidad, ¿tú no viste esa película mía, Incendio en la mansión? ¿Eh? ¿Una mujer? No, señora. Pero igual, si me la recomienda, sí la veo. Y entonces, ¿no me piensas felicitar? Ahora me vas a ver muy seguido por el casino. Voy a ser... ¿Tu jefa? Ah, este, sí, pues... Muchas felicidades. Por el vestido, por, por su boda... Por todo. ¿Me presta su baño? Sí, claro. Permiso. Ya terminaste. Es hora de que te vayas de la fiesta. Vas a mi casa, ordenas todo, te quitas el vestido, que mañana lo tengo que llevar a la tintorería. Tengo una clienta que lo necesita. Perfecto. Y no te olvides de quitarte los aretes. Reina. Perdón. No pude regresar para que siguiéramos bailando. No, de hecho, te iba a pedir una disculpa porque no te pude esperar. ¿Perdonado? Perdona. Um, ¿Ya te vas? Sí. Pero si todavía no termina la fiesta. Um, sí, ya sé, pero... Me tengo que ir, tengo que levantarme muy temprano mañana porque tengo muchas cosas importantes, muchos pendientes. Me encantaría volver a verte. Digo, seguramente no estás acostumbrada a salir con gente con la cual ni siquiera conoces el nombre, pero eso tiene solución. <risa> Nicolás Núñez. Reina Artis. No Te vas a arrepentir.
Cúbreme, por favor. No está nada bien revisar computadoras ajenas. ¿O será que te excita verme haciendo el amor con otras? Y mira el video que estás viendo, por favor. Tengo mucho mejores. Por si se ofrece. Eres un cínico. Perverso. Sí. Señor Víctor de Rosas. Sí, soy yo. Su hija tuvo un accidente. ¿Quién? Yo. Una flor robada vale más que un ramo comprado. Vine a buscar un sí. Tú sí. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. No. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Perdón, perdón, pero hay mundos que no pueden unirse.